Biz burada hem mısırımıza hem arpamıza hem buğdayımıza yulafımızı burada eğitirip e, yemimiz kendim yap, kendimiz yapıp biz hayvanlarımız buradan kendini besliyoruz. Romantik ya da nostaljik hislerle değil, ciddi olarak ekonomik boyutunu da düşünerek büyük çaplı ziraatle uğraşan insanlarız. Nasıl oluyor bunu nasıl nasıl bozdular, gettiler buraya termi santrini kuracağız diye şey yapıyorlar. Eğer ova ilan ettiysen, termik santral ne? Termik santralı koyduysan o ova kararı ne? Termik santralin iyisinin olmadığını herkes biliyor. Aşağı yukarı bir Eskişehir kentinin kullandığı kadar su kullanacak. Yerim santral kuruldu mu çıkan artık su yer altını içecek, yer altı suları kirlenecek. Bir de yer altı sularının nereye kayabileceğini hesap edemiyorsunuz. Kirlendikten sonra bir, sulasak bile bu ekinlere, mahsullerimize bir, bütün yani zarar verecek. Yetiştirilecek bir su olmayacak yani. Alpı buradan diyorlar, porso verdi diyorlar. Bu porso atılan su, atılan su ta Sakarya Nehri'ne dar, karışıyor. Bütün uğurlar zararı. Biz bunun olmamasını isterken yaptığımız işlerle bunun başka e, şekilde yapılabileceğini de anlatıyoruz. Bizim burada Ova'dan 19 tane derin kuyu pompamız var. Bunlar yeraltı suyundan besleniyor. E, belediye başkanımız geldi bu veraya bir kuyu gazdı, büyük bir şey yaptı. Güneş enerjisi, o kuyudan suyu nasıl yapsın güneş enerjisinden çıkarıyor. Beyaz altın, lülle taşının çıkış noktasıdır. O ocaklar oradadır. Buradaki çalışmalar nedeniyle o ocaklar e, kullanılmaz hale gelecek. Ve dünyada tek e, çıkan nokta Eskişehir lülle taşının. 600-650 yıllık geçmişe sahip, dünyaya tanıtabilen belki de en önemli madenlerden bir tanesidir. İsi, i̇si bol. Zehiri bol, dumanı bol, külü bol bir e, kömür. Buradan, bacadan duman çıkmayacak, son teknik yapacağız diyorlar. Bu kömür yandıktan sonra bu duman çıkacak. Bu külç toklarını ben gördüm. Bir rüzgarı esti bir de, hele bizim burada Poyraz çok kuvvetliyse. Afrika'dan buraya toz bulutu gelir de, buradan 30 kilometre Eskişehir'e kül gitmez mi? Kanser yapma oranları çok yüksek. Yüzde seksen kanser dedi, dedi Seyit Ömer. Özellikle çocuklarda, hamileli kadınlarda çok büyük etkileri oluyor. Seyit Ömer köyünün yerini üç defa deniştirdiler ben kendim şahidim. Bu termik santral yüzünden. Çalışmalarımız sürerken Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda bin belediye başkanı başkanlar sözleşmesini imzaladık. Remorbon projesini e, Türkiye'den tek kazanan belediye olduk. İngiltere'de Nottingham, Türkiye'de Tebebaşı Belediyesi, İspanya'da Valladolid. Yaklaşık enerjide yüzde 45, karbon salonunda ise yüzde 55 tasarruf sağlayarak e, bu hale getireceğiz. Binaların ön yüzlerine, güneş gelecek yüzlerine bütün kaplamışlar. Belediyenin çatısına 400 tane panel koyaraktan İBE programıyla e, yüzümüzü biraz önce söylediğim gibi güneşe dönmeye başladık. Her bina kendi elektriğini kendi üretiyor. Güneş enerjisinde. Biz niye yapmayalım? Hem daha ucuz. Yani bizim istediğimiz bu termik santrali burada olmasın. Bizim hayvancılığımız, çiftçiliğimiz, düzenimizi bozmasınlar. Termik santral yapılacağını duyulmasıyla birlikte yöre halkının süratle örgütlendiğini ve bir platform kurmak vasıtasıyla e, tavrını ortaya koyduğunu söylemeliyiz. Bu ovaya bütün bir kül deryasını çevirirlerse Bizim gideceğimiz yer başka yerimiz yok. Bu topraklar bizim. Atalarımızdan kalmış. Biz bu toprakları korumamız lazım. Sadece bürokratların e, olur verdiği ve kanunun zorlanarak e, bu kurulun çalışma şartlarını belirleyen kanunun değiştirilmesi suretiyle alınan karar e, hukuki değil. Bir halkını dinlesinler. Bu termik santralı kesinlikle ne Eskişehir'e ne hiçbir yere yapmasınlar.